வெல்கம் டு ஷர்மி ஸ்பைசி கிச்சன் இன்றைக்கி ப்ரான் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா ப்ரா இந்த மசாலா பொருட்கள் பட்டை லவங்கம் கிராம்பு இதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கேர்ட் ஒரு கால் கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து முக்கால் கிலோ ப்ரான் இதை வந்து நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணி அந்த பின்னாடி இருக்கிற வெயின் எடுத்துகிட்டு சால்ட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு கப் பாசுமதி ரைஸ் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நெய்யில் சும்மா கடாயில் வறுத்து எடுத்துருக்கேன் டொமேட்டோஸ் ஒரு மூணு பிக் டொமேட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அனியன்ஸ் ஒரு மூணு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ரீன் சில்லி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு அதை நான் ஸ்லிப் பண்ணலை அப்படியே முழுசாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ட்ரை ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சால்ட் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயில் அதுக்கப்புறம் மின்ட் லீவ்ஸ் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ப்ரான் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேரினேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் மேரினேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரியோட ப்ரான் கர்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிறதுல பாதி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் அதை அப்படியே போட்டுடலாம் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் அது இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிடலாம் இப்போது நான் குக்கரில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சி இலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாமே இல்லை ஆட் பண்ணிட்டேன் இதை நல்லா ஒரு இலக்கு ஃப்ரை ஆட் பண்ணுறேன் நான் இதை ஸ்லிப் பண்ணலை இதை அப்படியே நான் வந்து முழுசாக தான் போட போகிறேன் இப்போது அனியன் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது ஆனியன்ஸ் நல்லா ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க புளி நான் அதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் புதினா வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் போட்டால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக போட்டால் தெகட்டிடும் ஸோ இப்போ புதினாவும் நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் போட்டிருக்க எல்லாமே வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆகணும் இதோட ரா ஃப்ளேவர் எல்லாம் கிளம்பணும் ஓகே இதில் போட்டிருக்க எல்லாமே நல்லா ரா ஃப்ளேவர் போகிற அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா சாட்டே பண்ணணும் ஃப்ரீம் பிரியாணி பண்ணும்போது ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் அதுதான் கணக்கு அண்ட் க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து ஸ்லிப் பண்ணாமல் அப்படியே போடுறதுனால என்ன ஆகும்னா காரம் ரொம்ப அவ்வளோவா இருக்காது அதனால் கலருக்காக நம்ம ப்ளெயின் ரெட் சில்லியும் போடுறதுனால ஸ்லிப் பண்ணாமல் க்ரீன் சில்லிஸ் போடுறது பரவாயில்ல நான் பெரிய சில்லிஸாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து அஞ்சு தான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த மேரினேஷனுக்காக யூஸ் பண்ண ஜிஞ்சர் கார்லிக் போக மிச்சம் இருக்கிற ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில் இந்த ப்ரானை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கேர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ப்ரானிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வாட்டர் மெஷர் பண்ணிக்கணும் இது நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற மேரினேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த பவுலில் தான் நான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப்ஸ் எந்த கப்பில் நீங்கள் அரிசி மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதே கப்பில் ஒன் கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் வாட்டர் அண்ட் இதில் ஆல்ரெடி எப்படியும் ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரானில் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் டூ அண்ட் ஹாஃப் கிளாஸஸ் தண்ணி தான் இப்போ இல்லை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இல்லை நம்ம போய் ஆட் பண்ணிப்போம்
ஸோ இப்போ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஊற்றின தண்ணி ஒரு பாயிலுக்கு வருது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம வச்சுருக்க அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதை நல்ல ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து குக்கர் லிஃப்ட் பண்ணி முடியலாம் இதுக்கு நான் விசிலெல்லாம் வைக்க போகிறதில்ல ப்ரெஷர் நல்லா வந்ததுக்கப்புறமா விசில் போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு போகிறேன் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் அந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் இல்லை பாசுமதி ரைஸை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் கீழ அதனால் வந்துட்டு ஒட்டாது அடி பிடிக்காது விசில் போடுற இடத்துல வந்துட்டு நல்ல ப்ரெஷர் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகிறது தெரியும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து விசில் போட்டுட்டு கேஸை சிம்மில் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இது ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு எப்பயும் வந்துட்டு கரண்டி வச்சு கலராமல் இந்த மாதிரி ஒரு வடை கம்பி வச்சு நம்ம கலரணும்னா பாசுமதி ரைஸ் வந்து உடையாமல் இருக்கும் ப்ரான் பிரியாணி இஸ் ரெடி டு சர்வ் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்